तापी मायेच्या उदरातून शिंपले गोळा करून मोत्याची शेती केली जातीये ही शेती करून सचिन पाटील यांना वर्षाखेरीज लाखो रुपयांचं उत्पन्न मिळतंय चला तर मग या मोत्याच्या शेतीमध्ये फेरफटका मारूयात सततची नापिकी निसर्गाचा लहरीपणा आणि कर्जबाजरीपणा यामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून त्याच्यासमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे यावर मात करण्यासाठी चोपडा तालुक्यातील वाळकी गावातील एम शिकलेला तरुण सचिन पाटील याने नोकरीच्या मागे न लागता चक्क मोत्यांची शेती करून इतरांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे अल्प गुंतवणूक आणि इतर दैनंदिन कामे करून ही शेती करता येत असून यातून तो वर्षाकाठी लाखभर उत्पन्न मिळवत आहे मोत्याची शेती ही शाश्वत उत्पन्न देणारी असून शेतकऱ्याने जोडधंदा म्हणून ही शेती करावी असे तो नेहमीच सांगत असतो तर यासाठी तो जनजागृती करीत आहे तसंच जळगाव जिल्ह्यातील या मोत्यांच्या शेतीचं हब बनवण्याचं त्याचं मोठं स्वप्न आहे मोतीच्या शेतीचं महत्वाचे वैशिष्ट्य हे आहे की शेतीला वादळ गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा धोका नाही मोती नाशिवंत नसल्यामुळे योग्य दाम मिळेपर्यंत साठवू शकतोय पाणी ही कमी वापरावे लागते तसंच उत्पन्न देणारा महत्वाचा घटक शिंपले नदी धरणांमध्ये मुबलक प्रमाणात मोफत उपलब्ध आहे तसेच खाद्य गायीच्या शेणापासून बनत असल्यामुळे खर्चही फार कमी लागतो अंबळेर आणि चोपडा तालुक्याच्या मध्यभागी असलेले वाळकी या छोट्याशा गावात सचिन पाटील हे आधुनिक शेतीचे धडे देणारे आदर्श व्यक्तिमत्व राहते मुलाने उच्च शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरी करावी ही इच्छा असल्याने सचिनने चार वर्ष यू पी अभ्यास केला पण त्याला समाजासाठी आणि आपली ओळख निर्माण करण्यासाठी काहीतरी वेगळंच करून दाखवायचं होतं या ध्येयाकडे धावण्यासाठी त्याने आधुनिक मोत्यांची शेती करण्याचा निर्णय घेतला पण त्या गोष्टीला कुटुंबियांचा प्रचंड विरोध होता तरी देखील सचिनचे स्वप्नभंग होऊ न देता आपला प्रवास सुरू ठेवला इंटरनेटच्या माध्यमातून काही व्हिडिओ पाहून त्याने मोत्याची शेती कशी करतात याविषयी माहिती मिळवली या शेतीसाठी जिवंत शिंपले शेतातलाव गोडे पाणी आणि मोती बीज आणि जाळी या पाच गोष्टी लागतात तर त्यानुसार त्याने अगोदर शिंपलांचा शोध सुरू केला सचिनचे गाव तापी नदीच्या काठीवर वसलेले असल्याने त्या ठिकाणी त्यांना मुबलक शिंपले मिळाले तब्बल पंचवीस दिवस प्रयत्न केल्यानंतर सव्वीसाव्या दिवशी सचिनला शिंपले सापडले त्यानंतर त्याने मोत्याच्या शेतीचे कार्य सुरू केले मोत्याची शेती ही बादली डब ट्रम हाऊस शेततळ्यात सुद्धा करता येते ही शेती करण्याचा वडिलांचा विरोध असल्याने ते सचिनला शेतात तळे बांधण्यास जागा आणि पैसे देत नव्हते त्यामुळे त्याने तीन वर्षापूर्वी लॅपटॉप विकून भांडवल उभे केले त्यातून त्याने घराजवळील मोकळ्या जागेत दहा बाय दहा चौरस फुटाचा हौद आणि शिंपलांना खाद्य देण्यासाठी लहान हौद तयार केला त्यात आणि बादलीमध्ये त्याने शस्त्रक्रिया करून एक शिंपले सोडून मोत्याच्या शेतीचा पर्यायी व्यवसाय सुरू केला या शिंपलांची सुरुवातीला तो दररोज अर्धा तास कालांतरानंतर आठवड्यातून एकदा त्याला काळजी घ्यावी लागत होती चौदा महिन्यानंतर त्याला त्यातून सुरुवातीला पाचशे जगलेल्या शिंपल्यातून पंचावन्न हजारांचे उत्पन्न मिळाले आणि ते आता लाखाच्या पुढे गेले आहे मोती हे मोसलक नावाच्या शिंबुका शिंपलांमध्ये तयार होते भारत दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून मोतीचे आयात करतात पण आता भारतात मोत्याची शेती विकसित तंत्रज्ञान अवगत झाल्यानंतर मोती सहज उपलब्ध होऊ लागले आहे महाराष्ट्रात शेततळे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत त्याचा वापर फक्त शेतीसाठी केला जातो जर शेततळाचा वापर मत्स्यपालन आणि मोती उत्पादनासाठी केला तर शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते तसंच हे तळ्याचे पाणी शेती पिकासाठी वापरल्यास खतांवर खर्च कमी होतो आणि पिके रोगराईस बंद पाडत नाही साधारणतः ता एक मोती हा शंभर रुपयांचा तर पंचवीसशे रुपयांपर्यंत विकला जात आहे मोतींची किंमत ही त्यांच्या गुणवत्तेनुसार ठरते जेवढी मोतीवर चमक जास्त तेवढी किंमतही जास्त मोजावी लागत आहे देव महापुरुष आणि इतर डिझाईनिंगच्या मोतीला अधिक मागणी आहे तर भारतामध्ये मोतीचे मोठे मार्केट हैदराबाद सुरत मुंबई पुणे दिल्ली इथे आहे तसंच स्थानिक तालुका जिल्हा पातळीवर ही मोती विक्री होतातच शेतकऱ्यांनी स्वतः मार्केटिंग केल्यास जास्त दाम मिळतो हे मोती विकसित करण्यासाठी शिंपल्यांवर शस्त्रक्रिया करून मोती बीज सोडावे लागते यात पाव किलो वजनाचे मासे सोडावे जेणेकरून पाणी स्वच्छ राहते तसेच साधारण हौदाच्या लांबीप्रमाणे पंधरा किंवा सहा महिन्यात हौदाचे अर्धे पाणी बदलावे लॅमिलेडिन्स मार्जिनालिस आणि एल कोरियानस आणि पेरिसिया कोरुगाटा या शिंपलांपासून चांगल्या दर्जाचे मोती तयार होतात यासाठी आठ सेंटीमीटरचा शिंपल लागतो तो नदीवरून आणल्यानंतर दोन ते तीन दिवस त्याला गोड्या पाण्यात घरी ठेवावे लागते त्यामुळे शिंपल्याला जोडून ठेवणारे स्नायू हे कमकुवत होऊन शस्त्रक्रियावेळी ते हाताळणे अगदी सोपे होते गोल मोती बीज हे शिंपलांची दोन्ही बाजू शस्त्रक्रिया संच वापरून हळूहळू उघडून शिंपलांच्या गर्भपेशीत ठेवल्या जातात 
तर कलात्मक मोती बीज हे शिंपल्यांची झडं फुगडून मेटल कॅव्हिटी खाली ठेवावे असं दुसऱ्या बाजूने देखील करावे एका शिंपल्यात दोन कलात्मक मोती बीज आपण टाकू शकतोय तर शस्त्रक्रियेनंतर शिंपल्यांच्या प्रतिकार शक्तीला बांधा पोचू नये आणि मृत शिंपल्यांचे व्हायरल इन्फेक्शन इतरांना होऊ नये यासाठी अँटीबायोटिक पाण्यात टाकून शिंपल्यांना पाच दिवस त्या पाण्यात ठेवावे पहिले तीन दिवस खाद्य देऊ नये तर नंतर शेवाळ हे नैसर्गिक खाद्य देण्यास सुरुवात करावी पाचव्या दिवशी मृत शिंपले बाजूला काढून जिवंत शिंपले जाळीत बांधून हौदात सोडावे मोती बीज हे मृत शिंपल्यांपासून आणि डेंटल पावडरपासून तयार करता येते मृत शिंपल्यांचे ब्लिचिंग पावडरमध्ये दोन ते तीन दिवस ठेवावे त्यानंतर स्वच्छ धुवून ते शिंपल्यांची बारीक पावडर तयार करावी ती एरल लाईटच्या ट्यूबमध्ये मिश्रित करून डायझेला तेल टाकून करावी त्यानंतर पाच मिनिटात बीज तयार झाल्यानंतर ते सुकू द्यावे नंतर डेंटल पावडरचे मिश्रण वापरून देखील अवघ्या पाच मिनिटात मोती बीज तयार करता येते सध्या बेरोजगारी आणि कर्जबाजारीपणा वाढत आहे त्यामुळे तरुणांनी आणि शेतकऱ्यांनी मोत्याच्या शेतीकडे वळले पाहिजे निसर्गाने सर्व वस्तू उपलब्ध करून दिल्याने आता विना भांडवलामध्ये हा व्यवसाय सुरू करता येतो दररोज अर्धा तास वेळ या व्यवसायाला द्यावा लागतोय तर तरुण वृद्ध अपंग महिला आणि बेरोजगार हा व्यवसाय करू शकतात त्यामुळे आपण नोकरी आणि शेती करून देखील हा व्यवसाय करू शकतोय तसंच शाश्वत उत्पन्न मिळते आणि मोती विक्री करण्यासाठी आपल्या जगाचे मार्केट उघडे आहे पण मोत्यांची शेती करताना सुरुवातीला बऱ्याच अडचणी येतात पण त्यावेळी मागे न सरकता संयम ठेवून ही शेती केली पाहिजे मी अनेकांना प्रशिक्षण देऊन आणि मार्गदर्शन करून मोत्याची शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असून माझे स्वप्न हे जळगाव जिल्ह्यात मोतीची शेतीची हब करण्याचे असून त्या दिशेने माझी वाटचाल सुरू आहे अशी माहिती सचिन पाटील यांनी गाव माझा न्यूज चॅनेलशी बोलताना दिली आहे तुम्ही उद्योग सांभाळून नोकरी करून दुसरा शेती पूर्व अजून कुठला व्यवसाय असेल तो सांभाळून हा व्यवसाय नक्कीच चांगल्या पद्धतीने करू शकतात आणि करायला हरकत नाही मोतीला दाम हे त्याच्या क्वालिटीमुळे मिळत असल्यामुळे तुम्ही जेवढा चांगला गुण त्याचा मोती तयार केला तर शंभर रुपयापासून ते दोन ते तीन हजारापर्यंत एवढा रेट आपल्याला मिळू शकतो तेही त्याच्या क्वालिटीमुळे हा इतका चांगला पर्याय आहे की खर्च फारच कमी आहे कारण की तू दुसरा कुठलाही व्यवसाय बघितला त्याला फार जागा बी जास्त लागते मेहनत जास्त लागते त्यामानाने तसं काहीच नाही आहे सर्व मोफत उपलब्ध आहे नैसर्गिक फक्त आपण थोडी पॉझिटिव्ह पाहिजे माइंड आपला विचार करताना की आपल्याला कसं करायचं आहे आत्माराम गायकवाड गाव माझा न्यूज जळगाव